Evet kıymetli konuklar, Göbek Tepe buluşmaları devam ediyor. Şimdi sunumunu yapmak üzere e, çok kıymetli doçent doktor Thomas Zimmerman hocamızı kürsüye davet ediyorum. Teşekkürler. Buyurun. Tonight, good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome back. Uh, it's a great pleasure for me to be here, and uh, as one of the organizers of this gathering, uh, I would like to take the liberty first to thank a number of people who made this all possible. Uh, first and foremost, Sigmund uh, Tumer, the creative director of Jam Modern who uh, offered us to organize this uh, gathering uh, here to give the opportunity for scholars who are really into the matter. I don't really count myself amongst them, but I'll explain that uh, in a few minutes, but scholars like uh, Professor Michael Erston, Professor Nech Mikaru, who will talk here tomorrow, uh, Professor Detlef Gronenborn, and uh, Dr. Lee Clare uh, here to share the most in-depth information on this still uh, much debated, also controversially debated site and site in the pre pottery Neolithic here in southeastern Turkey. Uh, then I would like to extend my gratitude to the uh, communication managers, let's say, uh, Simay Chuban and Gösti Yildiz, who were actually working really night and day to organize accommodation, to organize the frame program uh, for our distinguished speakers here, uh, that we uh, share our information, that we discuss issues here today and tomorrow. So thanks to them. This was all made possible, and uh, that was really something that I wanted to share with you at the very beginning of my presentation here. Now, uh, <laughs> I am anything but a real expert on the Neolithic. There's a saying in German language, which is like uh, a virgin going with child at one point that uh, someone who is uh, dealing with periods which are eventually a few thousand years later than Gebekli Tepe, the early Bronze Age, the Middle Bronze Age, the Late Bronze Age, someone like me being here commenting on archaeological realities which are way back in time, which are much, much older than the periods that this Thomas Hoja is normally dealing with. However, uh, there is no escape from Gebekli Tepe <laughs> for years. And me as a prehistorian, even if my special field, my special focus is on um, archaeological periods which are eventually later than Gebekli Tepe, even me, of course, I trained myself in just contributing to this and uh, communicating conveying here information to my students for the past years related to the Neolithic, related to the time when humankind abandoned a lifestyle which it successfully pursued for many, many hundreds and thousands of years to do something which is rather strange, to settle down. Nowadays we cannot imagine anything else actually. Well, uh, as I tell my students, whenever we hike in the countryside, we love that. We can just travel to, to Ishikda or uh, to the Taurus Mountains or the Black Sea Littoral and do some hiking there in the mountains for a couple of days, a couple of weeks. But at one point, I think we are pretty happy if we have a solid roof over our heads again. 
Now, 12,000 years ago, uh, that was not the case. People were still mobile. They were still nomadic. And then they had this decision of settling down. And this was a process, as we will hear tomorrow, and we already heard from Mehmet Hoja today, which is very multifaceted. It's very colorful. It's very versatile. It doesn't happen once. And there's lots of try and error involved here in the course of Neolithic life. So my presentation here is an uh, attempt to interpret the abundance of snakes, the abundance of snake symbols, especially in the pre-pottery Neolithic, from a bit of a different angle. And just as a broad introduction, well, snakes are not the best loved of animals here. Uh, it's not necessarily a pet that you keep, apart from a few, but very telling exceptions that I'll touch on in a few minutes here. But snakes don't have the best of reputations at all. And there are reasons for that. Well, there are different, how to say, um, yeah, characteristics or different allegories we associate with snakes and the symbol of a snake. Uh, if we go back to the proverbial Garden of Eden here, as a picture of an oil of canvas from a late Renaissance painter, and here we have Lucas Granach and Adam and Eve uh, here eating the fruit from the tree, the famous and famous fruit, and of course there's a snake lurking here, which became, as you know, in Christian iconography and Christian lore, uh, yeah, the evil itself. It's Shaitan. So Satan here, personified as a snake, the great temptator, and yeah, the one who is luring the female part here into that nation. So ever since, snakes are, especially in Western art, not necessarily associated with uh, very positive attributes. Uh, lurking and hiding and temptating and the great temptator, the great, uh, the great uh, visualized evil here, which eventually yeah, um, lurks mankind into the nation. There's other yeah, lures from mainly Western Christian iconographies, visible in Western uh, Christian iconographies like St. Paul, and the venomous viper, the tale that as soon as he disembarked on the island of Malta, there was a venomous snake uh, here uh, wrapped around his forearm, and he eventually shook it off. And since then, there are no venomous snakes anymore in Malta. Lucky us. So again, this idea of a snake as being the personified evil for bad news, indeed. Well, if we walk through popular culture, snakes indeed are still an ever-present element here in modern arts, in modern music, in popular music, in contemporary arts alike. Just to show you a few telling examples here again with modern artists using or uh, being portrayed with snakes as some kind of provocative element. A kind of, yeah, we might be human, but there's something very dark and very uh, evil or yeah, gloomy lurking here uh, through the back door. Another example here, just this is randomly chosen here from um, uh, popular or so-called subculture here, black metal, uh, Conrad Thomas Land uh, from the Venom group here, posing with an eventually not necessarily poisonous snake. And here, sure enough, Alice Cooper, Winston Damon Fernia uh, here, who is uh, yeah, with uh, Boa Constrictor as an ever-present companion here in, uh, in music and artwork alike. However, uh, snakes as a provocative element in popular culture 
this is nothing that eventually only permeates here uh, modern, uh, yeah, popular music or subculture music. It's also here, Sophie Okonedo, uh, theater artist posing here with a snake in Shakespeare's Antony and Cleopatra. So the so-called serious arts or uh, is also uh, using here and adopting very openly this rather negative perceptions of uh, snakes as a hideous creature, as a hideous animal, something that is provocative, something that you can trigger some uh, feelings of being repelled by the presence of this animal. However, there's other aspects here which we should uh, mention in the course of this talk here, which are associated with snakes which are not necessarily negative. Well, uh, Aesculap or Asclepius is one example here. There are different lores, different tales here uh, related to the uh, experience this demigod had. One story, I believe, I'm not, I'm not a, an expert in, in classical mythology, but it's something that uh, a snake brought a healing herb, uh, whispered uh, something in his ear, which is related to healing uh, here of living creatures. Another lore related uh, to Esculapius is uh, eventually that he uh, killed a snake and then a second snake came and brought a healing herb and this first snake came back to life immediately. So the idea of uh, venom and healing substances, this antony or dichotomy of uh, something lethal, something deadly being counterbalanced by a healing herb, this is also something uh, which is symbolized here in a rather positive way, with a positive aspect. And as you all know, this is still one predominant symbol here used in modern medicine. Another aspect here related to the shape of snakes here, or the idea of a snake biting its own tail, the famous Uruburos, which also uh, permeates culture, which permeates uh, philosophy and psychology. Carl Gustav Jung, still in the 20th century, very much referred to the Uruburus motive as his ever-ending cycle of death and being reborn. Yeah, this is, I believe, one of the oldest documents we have with such an Uruburus, a snake biting its own tail represented here from a manuscript, uh, the Chrysopeia of Cleopatra, not to be mistaken with the much more famous uh, Cleopatra here, uh, which was uh, yeah, also a destiny for several Roman emperors, but this is a different Cleopatra here, and the manuscript, which is an early representation of alchemy, of alchemic principles, and here, the Hentopan Herche Birdir, so everything is one, all in one. This idea of this eternal cycle of death and rebirth symbolized here by this coiled snake biting its own tail. You will find this motive all over the place in manuscripts, in writings, in motives related uh, to a certain extent to alchemic principles, but also yeah, psychologists. I mentioned him already, Carl Gustav Jung, um, yeah, used in his uh, writings on psychology this symbol quite a lot. Well, the journey continues here in the 19th century. This is this eclectic period and a renaissance of what we nowadays would call esotericism in the 19th century with an eclectic approach to symbols, well, this is, of course, uh, largely uh, negatively connotated due to the horrors uh, this world experienced during the Nazi regime in the 1930s. The Crooked Cross is not necessarily associated with something positive in its very origin. It is quite something different. It's a very positive symbol. Uh, it is still used here 
as the sun wheel, a uh, symbol for, for luck and prosperity here in uh, the uh, far eastern regions. Uh, we have here again the Uruburus present as uh, a symbol for yeah, this never ending cycle of death and life. We are all embedded in. That was quite influential. Actually, this Helena Petrovna Blavatsky can be considered to be the founding figure of anything related to modern uh, esotericism in its more 20th century meaning and especially uh, a very colorful individual which uh, brought the Western world very much in touch with uh, principles rather rooted in the Far East with yoga techniques and different types of spiritual contemplation, Buddhism, which all has a great impact here uh, in several uh, circles in uh, larger Western cities in the late 19th century. And another, uh, hold your breath, <laughs> rather uh, yeah, um, negatively connotated illustration here the famous, infamous Baphomet, also a very eclectic creation of 19th century yeah, renaissance of esoteric uh, streamings, let's say, and esoteric circles of uh, larger Western cities, uh, combining here a whole variety of largely negatively but also positively connotated symbols like, again, this Asclepius staff and the oil snake here winding around it. Um, one can talk uh, several hours about uh, deconstructing uh, this thing, which is generally very negatively perceived and negatively connotated. Uh, it's actually something different, but just to show you this eclectic approach we have here with throwing several uh, symbols from very, very different origins into one single <coughs> pot, at least. Uh, let's move to a very different world, and let's move to a very different approach to snakes and snake symbolism, and uh, um, a rather positive perception of this uh, largely negatively uh, labeled animal here. Uh, some ladies from uh, modern Navajo tribes in the United States and the snake also here has a very deep and a very yeah, positively connotated meaning just to show you a very different approach to snakes in that case as an animal which transports very very important messengers to humans. The snakes are considered as a messenger, which brings important and most interestingly very positive messages to humans, because snakes are considered to be an offspring or one part of a once holistic beings where humans were also part of and since they departed from this yeah, ideal oneness, from this ideal holistic being, snakes are considered as messengers bringing important and positive messages to living humans. So snakes have to be treated with not only respect, but a great outburst of joy when you see one. So it's a very different approach to this uh, often very badly labeled animal here. So what has this all to do with our major topic here with our concern, better understanding the world of the 11th and 10th and 9th millennia BCE, better understanding the world of the pre-pottery Neolithic here in the ancient Near East and Southeast Turkey in special. So here we are again at this very important threshold that we'll hear more about from more gifted uh, colleagues here uh, in tomorrow's session where you're already very cordially invited here. So this very important focal spot 
in the history of humankind when, as I mentioned already, we decide to abandon a lifestyle we are actually made for. So cultural evolution actually surpassed biological evolution already very, very long ago. So all these aches and all these uh, pains and all these little illnesses we have to deal with at one point of our lives, if we uh, do not experience them, the better it is. But uh, with back hernia and arthritis and arthrosis, well, these are all things related to a lifestyle we are actually not made for very well. Sitting around with a solid roof over our head, that's not what we actually are. But I believe that is also an issue that will be addressed eventually tomorrow. Uh, Mehmet Hoja already talked about the fertile crescent here, the region where we have the earliest sedentary food producing communities here, a beautiful view the plain of the Tigris River here, and uh, which is also something that was addressed already today, so I'll just mention this in passing here very briefly. Gebekli Tepe is not the only site that we have. There are many, many others, many of them uh, that yielded also this uh, T-shaped pillars, monumental limestone architecture, monumental limestone sculpturing, as we have it here at Gebekli Tepe, you will hear, you heard already lots of information and you will hear more information about this place in tomorrow's sessions. The dates probably are not uh, here uh, super up to date anymore. There's probably here a few hundred years that we have to add and uh, drag this place even further back in time into the 11th century BC. The, uh, best known um, layer or the best known um, uh, stratigraphic horizon of the here um, uh, the third level with these famous round structures and uh, students of me know this very well. I always refer this as a prototype of the Turkish Simit to link Gebekli Tepe with uh, contemporary Turkish culture, no, not necessarily, uh, but just to show you this in passing again, what you saw already and you will see again tomorrow, the T-shaped pillars embedded here in this round uh, cobblestone structures, this uh, central pillars resting on these uh, podiums here, and for the birds, I assume the structure becomes uh, very nicely clear the way how this is arranged, but uh, this is just here to bring you back uh, or to take you back into the world of the 10th millennium uh, BC after our uh, joyride through snake symbolism here uh, in the more recent centuries. Uh, what is an interesting aspect and what will be also mentioned, I think, in tomorrow's lectures is the different quality and the different techniques applied here uh, with high relief, low relief, different compositions of animals. Uh, this was already here mentioned, I believe, with the decapitated male, very obviously a male person here. In any other case, it's the world of animals illustrated here. Look at this finest quality, uh, beautifully sculptured, and then in sharp contrast, this rather sketchy rendering of uh, a bull, I believe, here with uh, the tongue stuck out of the mouth. So that's definitely not a single artist. That is not uh, a work of a, a small group of people, but uh, a great variety of uh, people with different skills and different approaches to uh, adorn stones with different motives and such installations here that we will hear much more about, I believe, in tomorrow's sessions here. Uh, just again, uh, just to show this to you, to take you back to the world of the 10th millennium with this composite uh, sculptures here with interwoven animal 
and human renderings here, the stylized human being with the yeah, uh, kind of apron, skirt, uh, fox fur, and so it's definitely something that resembles a human being here, being erected on a podium with a procession of water birds. Uh, this is from the more recent campaigns, and uh, I could not escape the feeling that this illustration looks extremely familiar here. And I was browsing through my virtual library and where to get a good counterpart of this human being and I finally successfully found a very good comparison here. <laughs> uh, look, uh, the uh, resemblance is uncanny, the resemblance is striking. So this is also something eventually to link Gebekli Tepe uh, to modern culture in a not so modest way. Now, uh, ladies and gentlemen, <clears throat> our primary concern now is not the very versatile world of illustrations you encounter at Gebekli Tepe, the different animals rendered here, but one specific species uh, which we started talking about here, uh, which has a rather uh, negative imprint, as to say, generally spoken, and the abundance of snake motifs in especially the pre-pottery or the earliest Neolithic is quite striking. You find snakes and snake motifs really all over the place here. On the pillars, on the broad sides, on the narrow sides, here winding upwards, winding downwards, here is a composition of eventually interwoven snake bodies then we have, uh, here's just uh, the actual photograph of this uh, pillar from the uh, round structure A. Then we have here, again, snakes rendered on uh, the narrow sections, the narrow sides of pillars here. Sorry, that was too fast. From the D enclosure, pillar 33. Here is row of snakes and, uh, yeah, um, <clears throat> a bird, which is not necessarily here stylized as a male species, but we'll get back to that point in a few uh, minutes here, just a few more impressions uh, showing you the abundance of snake motives here that one encounters at the site. Here another fine example of a very different approach to decoration here we have uh, motives which are rather yeah uh, singular or just uh, one single animal here rendered in high low relief and here this is some really something that we call it in art history as horror vacui the fear of empty space where we have here this whole pillar just swarming with animals throughout but again the predominant presence of the snake is uh, very much obvious. Uh, Klaus uh, Schmidt, uh, uh, he had this uh, statistics here with snakes, as you can see at the time when this statistic was published, outnumbering any other uh, representation of any other mammal or amphibic animal at Gebekli Tepe more than uh, double. And I wondered myself, what, what is this what is the story with this abundance of snakes represented here? Well, the general explanations, I try to translate this into Turkish here, have generally to do with some kind of dichotomy, which means that the illustration of birds and winged animals eventually represent the, the world of life and the world of the sky as being opposed to uh, the underground, tonic forces, uh, animals living on the ground or even underground here. So a metaphoric approach as proposed by Klaus Schmidt here uh, with the eagle motive as being opposed to the snake motive being a tonic, an earthbound 
creature representing the dark, representing the soil, the earth, the tonic forces. Uh, Ian Hodder here uh, um, also uh, proposed something that is generally discussed and also something that uh, we witnessed today with the overwhelming male-based uh, symbolism or symbolic world at um, at Gebekli Tepe and other contemporary or slightly, slightly later side where we have only males, very obvious males uh, represented here. Females are actually completely absent, uh, but one exception, the uh, sketchy rendering of a uh, woman that we saw already today with Mehmet Roger's presentation, uh, which is probably not necessarily a birth scene, but something very explicit an explicit sex scene, and actually it's, I think, sketched on the bench, so you, you work to sit on it, so this is not something very positively uh, connected to female principles, or female-based principles. So here, Ian Hodder also wrote that the uh, presence of snake motives uh, reinforce this uh, phallocentrism, this phallic world, this very male-based world, Actually, it's also a rather aggressive word, according to the iconography, when you're confronted with it. It's only, well, you see animals with clenched teeth, ready to jump, ready to bite, ready to attack, and they all have a very, well, visible large penis. So it's a very male-based word, and snakes eventually add to this. That's, the, well, another alternative interpretation here put forth by another great scholar, of the Neolithic, Ian Hodder here with Lynn Maskell, I attempt a very different and, well, rather functionalist approach here. Well, snake symbolism is not only uh, uh, limited to Gebekli Tepe, but we have this also in many other sites. We have already Nevali Chori today, uh, here mentioned by Mehmet Poja village with a separate cult building which functions or which was established in this matryoshka principle where the building set into a building set into another building and one of these benches we have this famous skull the back of the skull with uh, the snake motive here the reconstruction of where the t-shaped pillars <coughs> in this square cult building of nevalichori once stood a new site here karahan tepe which is currently here under excavation of the first season, I think, was conducted this year, where we also have T-shaped pillars with snake motives already detected during surface service, and they are represented on these little stone plaques uh, here, we can find all over the place, in northern Syria, in Levant, southeast uh, Turkey, here with uh, the snakes always represented here, and another, yeah, very uh, incomplete collection of items uh, showing you the ever-present snake here in the pre-pottery Neolithic on stone vessels on the back of this uh, limestone skull from Nevalichori, more stone plaques from Jared El Ahmar, here a uh, winding snake carved from bone from Halamchemi, another early pre-pottery Neolithic site, uh, the outskirts of Batman, and if you look here at the shape of the head of the snake, something that also Klaus Schmidt once pointed out, we have a uh, ever recurrent type which resembles each other, uh, no matter what materials are used, no matter what materials these motives are applied on, and also uh, the size doesn't matter here that much. It's always, as you can see, a triangular head, like here and here and here. And this uh, very much corresponds to a venomous snake, the Macrovitara Lebetina, the Levantine viper, which is extinct now, I believe, in the southeast of Turkey. And this snake, which is venomous, has indeed this triangular head, which is represented on a big variety of different materials, using a big variety of materials, from bone carvings to 
uh, stone vessels to large scale sculpturing here. And something that triggered my attention here to have a bit of a different view on the abundance of snake renderings here in the pre pottery Neolithic is this book authored by an American uh, evolutionary anthropologist, Lynn Isbell, The Fruit, the Tree, and the Serpent, Why We See So Well. And this book is not about the Neolithic at all, but very much about our evolutionary history and the reason why we see so well, and also the reason why only us as humans here can understand this declarative pointing, this pointing gesture, and this obviously, according to her theory, evolved in sync with detecting the most dangerous animal uh, one can encounter here, uh, just using bipedal gait, walking on two legs in the savannah, which is indeed the snake. The snake as one of the first and foremost enemies of us as two-legged creatures here, walking in the savannah, walking in the grassland, and a snake bite, if it comes from a venomous snake, can be lethal very quickly. There are not too many uh, venomous snakes around anymore these days, but you can still get a very nasty infection of a snake bite. You can suffer badly from that. You can get all kinds of nasty infectious illnesses being confronted with snake bites. And now the interesting observation is, and this is a rather striking observation, that until the 19th century, as uh, soon as agriculture and field work was more and more automized, like here, snake bites were the most common reason for death in agricultural communities. It's something that is interesting for us to hear, probably, because snake bites is not something that we eventually have to deal with in our modern days, but until the 19th century, many communities here engaged in field work. The snake was the most dangerous animal to encounter, and snake bites were the most lethal thing that you could experience here. Now, to clarify this important matter, in Gebekli Tepe, we are not yet there. We, this is not an agricultural community, but we are on the threshold to that. And this is a place, as also the exhibit that uh, you will hopefully also visit if you haven't done so yet, tries to illustrate the journey from single individuals to a community. And Gebekli Tepe is indeed a place where humans come together in greater numbers. Where humans gather here and to erect these structures, to erect these edifices, you need much, much more than only this few dozen eventually being members of any hunter and gatherer tribe. You need hundreds of humans, you need thousands of them to organize and to uh, realize these constructions here. And why not considering the presence of snake and the overwhelming number of snake depictions as some kind of apotropaic symbol? some kind of warning sign whenever humans come together in greater numbers that's one of the most dangerous species you can encounter or you will encounter more dangerous than any other carnivores humans had to struggle with and to wrestle with eventually on the daily attempt to survive the other day so uh, I believe that even if you eventually sometimes think of a much more peaceful past. The Neolithic was far from being peaceful anyway, but if you think about a golden past and living in harmony and living uh, together in harmony with any other species, that's ne not necessarily reality. I think you really don't want to live in Neolithic anymore. And you had to encounter lots of difficulties. You had to struggle with lots of dangers that we are really not used to anymore. 
However, the presence of snakes, and actually something that we can even link to much, much older periods in the history of humankind and even our remote ancestors, so the history of uh, higher developed mammals, as uh, an Isbell tried to point out, the idea of this eyesight that we have and the ability to detect danger uh, precisely is probably very much uh, related here to our species and our eventually even remote ancestors and something that is still very deeply entrenched in our consciousness. Well, our aversion to anything that crawls or slides on the ground, there's a natural reflex to that. Well, as I said, the danger of being uh, harmed, lethally harmed eventually even by a snake bite, is extremely minimal nowadays. <laughs> there's hardly any chance to encounter a venomous snake, even a snake that eventually bites you. But still, we are automatically re repelled by that. And that's an evolutionary reflex. Well, much more people nowadays die of electric shocks. But do we have a natural aversion against plugs <laughs> or electronic devices? Not yet. But probably in a few hundred thousand years, we might develop such a natural aversion or reflex to things that are of danger for us. And this is also something that should be added here in that case. And since we have now to deal with human communities, which come together in larger groups at focal spots, at focal places like Gebekli Tepe, for celebration or veneration of whatever, this will be also discussed in depth tomorrow for sure. But here, why not again consider this overwhelming presence of snake motives as some apotropaic symbol, as something to warn people of and something to show deep respect and also eventually a version here and just probably also ritually charged just to try to fission it off just to try to keep it away also ever and ever repeating this extremely dangerous animal on stone vessels in stone sculptures carved in bone and represented also here as little carvings on little Stone plaques. Just to show you this statistic here towards the end of my presentation, interesting to see that in southern Europe, with the Mediterranean world included, uh, cases of harmful snake bites here. This is a statistic that's about seven years old. You see this uh, triples, even more than triples the cases, even in the hot summer months from northern Europe and central Europe here. So snakes are still a potential threat and a potential danger. Even if they are not lethal, then still they can do severe harm and transmit infectious diseases nowadays. Well, ladies and gentlemen, we are about to enter the Beethoven year, the 250th birthday of Johann Ludwig von Beethoven. And I believe this is an appropriate slide here, <laughs> not necessarily to bridge uh, classical music to ancient uh, early Neolithic lifestyles, but well, what I presented here is just an idea. It's an approach, it's a very functionalist approach actually to interpret the abundance of snake motives from a different angle. But uh, here, the enigmatic final work of uh, Johann Ludwig von Beethoven, which he composed a year before his death, we all err, but everybody errs in a different way. So I leave you with this uh, very deep consideration and thank you very much for your attention and your patience.
probably now. Um, I'm, I'm, I'm probably my own discussant, <laughs> and uh, I'll be happy to take uh, questions or comments here from the audience, as it was the case also in our morning meeting. I think there are comments coming up here from Mehmet Hoja. Oh, thanks. <coughs> it's a very it's an interesting question, but I was wondering, in that re moment, that region, scorpions are more deadly mm. and more abundant than snakes in that region still, or up to four, ten years ago. And in Gerbicinus, there's only one scorpion, depicted, as far as I remember. Mm -hmm. Why do you think it's uh, because snakes are more, uh, because, and the scorpions attack you? And it kind of can also when you close it your trousers or close it your bed, so they are much, much more threatening than snakes. You snakes, you can see approaching. Mm. So, uh, so why do you think that scorpion was not the main uh, uh, motive in this whole the threat? Uh, well, uh, first of all, I, I, I do think that they fall into the same category, technically spoken. And, uh, well, we will see what comes up next in this still, <laughs> of course, uh, I don't know if uh, this is a strong element, but probably the next uh, structures uh, that will be excavated there, we have one structure entirely dedicated to scorpions, one never knows. Uh, but you're obviously, of course, you're, you're very right. Um, uh, still, uh, the idea of snakes as a potential threat and a big danger is, I believe, certainly something one should consider. However, also, only in this early period, ritually more charged than uh, scorpions. Whether this also has some sexual aspect, I doubt this a little bit. Well, there's the argument that in, one ca in some cases, there is a large group of snakes where a male genital should actually be, so this over-exaggeration, uh, the phallocentrism that was mentioned here, uh, but uh, that's certainly true. Still, uh, I think one of the most um, immediate dangers and threats is something that could be detected more easily than scorpions. That's true. But then probably also something that would be represented here in the symbolic world of Gebekli Tepe more frequently than scorpions, which are also definitely a very uh, immediate uh, threat and can do very uh, grave harm uh, to people with a deadly sting. But eventually one should consider the potential danger of snakes in relation to a still uh, ritually charged image of uh, snakes as uh, um, a creature which slurs through the grass as there it attacks also very immediately. Uh, thank you very much. Um, There's a microphone coming to no? uh, Thank you for the presentation. Um, uh, about uh, snakes, I wonder if there's any idea of uh, rebirth, because uh, you know snakes uh, shed their skin, the skin you know, comes out and then mm. uh, there's an idea of renewal there. Just a thought, I don't know. Mm. Well, there are several aspects one can really consider here. Uh, as I mentioned, there's also, of course, the idea of these motives or the story that is told here. Uh, Mehmet was very nicely said that this is not only separate motives, it's an, uh, interlinked, but there's some story that is shared here. And one can also think about that aspect, ritually charged, the snake being a symbol for rebirth or reshaping in its widest sense. However, still, I very much focused on the practical aspect, which is then also connected to eventually uh, practices uh, here conducted to, to repel, to fission off this immediate danger which might occur here in the grasslands that are surrounding uh, the Bay of Uh, 
Merhabalar. Ben Türkçe söyleyeceğim. Anlıyorum. Evet. Hocam şimdi Mezopotamya'da yani o bölgede Öbekli Tepe'nin olduğu o bölgede yılanları kutsuyorlar. Siz dediniz ki yılana karşı bir korku evrimseldir. Ama o bölgede Şahmeren mitolojisi mit çok fazla. Her evin bir bekçisi var. Yılandır bu da. E, ve kadındır. Kadın görünümlüdür. E, bu konuda onun kutsanması ve hayırla anılır. Yani bir evli yılan görüldüğü zaman onun e, saygı gösterilir. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Evet, çok teşekkür ederim. Doğrudur. E, başlıktan paylaşmaya çalıştığım gibi yani e, yılan ile ilgili çeşitli yaklaşımları var. Yani olumsuz yaklaşımları var ve olumsuz, olumlu yaklaşımları var. Tabii ki Şahman hikayesi yine de yani çok daha yakın bir çağdan gelen e, bir hikayesidir. Yani gösteririm ki e, bazı ekonografide yılan gerçekten yani en karanlık, en kötü, kötülük olarak sergileniyor. E, başka e, boyutunda işte Asklepius'da yani çok olumsuz değil. Yine de sağlık ve bir yardıma getirmekle ilgili bir düşünce var. Amerika'da bakarsak sadece birkaç birbirine bağlı olmayan örnekleri gösterdim. Şahmiran hikayesi tabii ki ona da bir dahil edilebilir. Yine de yani bu tür hikayeler tabii ki bir kökü var ama yine de tabii ki o kadar uzun uzun geri gitmekte Mümkün mü acaba? Tabii ki herhangi bir yazılı beyimiz yok, herhangi bir, e, yani o da biraz daha, bu dönem daha e, aydınlatmak için bir, biz hala çağdaş dönemde anlaşılacak bir kodlama e, bir yazı falan tabii ki e, yoktur. E, yani dediğim gibi tabii ki yine uyumlu tarafları var, böyle bir, bir e, yani koruma ile ilgili bir e, besimge olarak e, görebiliriz. E, yine tabii ki yani bir koruma için tabii ki korumadan önce korku <gülüyor> olması gerekiyor. Şimdi insanların tabii ki bu tehlikeden farkında ama yine de bu tehlikeli bir olumlu bir şey değiştirmek yani çıkmak için öyle bir daha olumlu bir sembol e, doğuşu da olabilir. Ama yine de tabii ki yani bu tür mitolojik hikayeler yani onun kökleri yani gerçekten çok eski dönemde dayanıyorsa yine hikayeleri kendine birkaç yüz yılının e, en fazla en kimse bir, e, bir hikayesidir. Ama tabii ki yani o dönemde biz e, milattan önce 12 bine kadar gitmemiz gerekiyor. O yüzden algı dünyası o zamandaki çevrenin nasıl bir önem verdi, nasıl bir simge e, duyuldu daha da tabii ki e, tartışmadır. Evet, bir yorum daha geliyor. Ben konuya başka bir boyut geç, getirmek istiyorum. Yani biraz daha farklı bir açıdan bakmak için. Şimdi yalanın yer altıyla ilişkili olduğu, yani sürülmesinden dolayı, tehlikesinden dolayı bahsettik ama ezotik anlamda baktığımız zaman veya figürleri bir anlam yüklememiz gerekirse göbek tepedeki dikil taşlar üzerinde böyle Türk mitolojisinde güneş ışınlarının yeryüzüne inişi yılan olarak tasvip edilir bazı yerlerde. Gösterdiğiniz gibi ikili taşta üç tarafta ammatifi var, altta da keçi benzeri bir hayvan var. Mesela o şekil kızıl derilerde de bugün karşımıza çıkan trip keçirin ifadesi olabilir. Çünkü Türk mitolojisinde şöyle bir inanç var. Uyuduğumuz zaman başımızın üzerinde Tanrı bir ağ örüyor. Bu ağ da gece biz uyurken biz ulaşmaya çalışan kötü ruhları engellemek için örülüyor. Ve güneş doğduğu zaman bu ağ yakaladığı kötü ruhlarla beraber ortadan kalkıyor ve bu her gece biz uyuduğumuzda tekrarlanıyor. Türk mitolojisinde böyle bir hikaye var. Dolayısıyla o ağın ucundaki yılan başlarını da mitolojideki bu öyküyle birleştirirsek güneş ışınlarının 
yeryüzüne inişini de tasvir ediyor olabilir yılan göbek tepede. Dolayısıyla sadece yersel değil, göksel bir anlamı da olabilir bu kapsamda diye düşünüyorum. Yani çok teşekkür ederim. Şimdi yine bu noktadayız. Tabii ki bütün ucuk hikayeler, şimdi bir kök, belli bir kök dayanan hikayeler ama ne kadar eskiye gidiyor. O zaman ne kadar değişiklikler gördü. Yani baktınız, İlhan Zemlilikası çok bulumsuz yönleri var, çok bulumlu da yönleri var. E şimdi şöyle, tabii ki bu bazı e, hikayelerin birbirine benzetmesi e, şöyle de bakmamız gerekiyor diye kanaatindeyim. E, mesela bir noktada bir yerde böyle bir hikaye çıkıyor, ondan sonra yani bağımsız gibi, gibi yine çok benzeyen bir hikaye çıkıyor. Mesela meşhur e, e, e, Deluş hikayesi yani böyle su basmalan hikayeler işte bir dönem e, oluyor ondan sonra bir sey felaket oluyor başka bir dönem başlıyor. Yani gerçekten birbirimiz bağlı, bu hikayeler birbirine bağlı e, diye diye düşünüyorum. Bir de çok basit bir sebep e, vardır. E, biz arkeolojikten çok e, iyi biliyoruz, convergent development diyoruz. Yani insanlar bir şey aynı şekli veriyorlar. Ama amaç, sebep ve tarih çok çok farklı. Nedeni çok basit. Biz hepimizi insanız. Yani insanız derken homo sapiensiz. Homo sapiens de aslında değiliz. Biz, biz, biz bir karşımız. Yani yüzde üç, yüzde beş olsa biraz ne anda tal yapıyor bizim için. Değil mi? Bu da ayrı bir hikaye. Ee, yine de tabii ki bizim algı dünyamız belli. Yani sadece belli bir sesli algılar duyabiliyoruz. Başka varlıklar, başka hayvanlar, başka e, varlıklar çok farklı bir şekilde dünya algılanıyor. Ondan sonra sadece belli bir dalgınımı ışık olarak görebiliyoruz. Sadece ışıkma, duyma, görme yetimeğimiz belli. İnsandan, insandan pek değişmiyor. Yani nerede bakıyorsak, Pasifik bölgesine bakıyorsak, Avrupa bakıyorsak, Avrasya bakıyorsak, Amerikalara da bakıyorsak, hepsine aynı tabii ki. Bir engelli varsa o zaman durum değişiyor tabii ki. Yani görme, çitme e, imkanımız yoksa o da farklı ama genel olarak sağlıklı bir insan belli bir çerçeve içerisinde dünya alınıyor. O yüzden çok farklı bölgelerde, çok farklı zamanlarda aynı e, şekiller, aynı ana düşünceler çıkabiliyor. Çünkü biz hepimiz insanız. Ondan sonra bizim algı dünyamız zaten belli. E, çok ünlü bir örnek veriyorum size. E, meşhur e, Erkin Tunçça e, bir e, küçük heykel şekillenme geleneği var. İşte e, Ege dünyasında bu Kilya e, tüklanik e, heykellerin şekli falan çok belli, bir de çok tüfik. Şimdi 1930'larda bir Alman heykel, Raşı Sanatçı Ernst Bağlak heykeller yapmış ama tamamen bağımsız, onun hiçbir haberi yoktu. Öyle bir e, figür gelinliği vardı 3000-5000 sene önce ama ondan bağımsız tamamen sadece benzemeyen değil de benzeyen değil, tamamen aynı heykelleri yapmıştır. Ama tabii ki sebep yine bizim algı dünyamız. Bazı çözümler için, bazı sorunlar için, pardon, aynı çözümler getiriyoruz. Birbirinden bağımsız olarak. Çünkü bizim algı çerçevemiz, algı dünyamız belli. İnsan bağımsız olarak. Evet. Evet hocam. Son gördüğünüz gibi şimdi Göbektepe'ye baktığımız zaman Göbektepe'nin sütunların üzerindeki veya yani butik taşların üzerindeki hiçbir yere tehdit olsun taşıyan bir şekilde değil. Yani aslan da aslan gibi ama kuşla yanında. Ee, yılanlar da orada acaba tehdit mi yoksa o kadar bir, e, başka bir mesaj mı ediyor? Şimdi Nevalatör heykeller başındaki o insan müslüm arkasındaki hmm. yılan hiç öyle tehdit unsuru gibi değil. Yani sanki ona bir uğur getiren bir e, onlar dostane bir şekilde yani beraber bulunuyorlar gibi. Acaba o gözlerde göremez biz Göbeklerindeki yılanları da yani oradaki 
Dedik ki taşlık aslan motifi ya da oradaki ördek motifi, oradaki kuş motifi, oradaki tüm hayvanlar, o doğal dünyada onlarla beraber yani yine aynı yani mesela doğada öyle bir gelenek vardı. Yani bugün de gelince aklı sonra karşılaşmak doğru değil ama mesela Yunan'a birçok yerde konut derler evde. Yani Yunan'da saldırmasa Yunan bir misafir geldi, konut geldi derdi ben çok duydum. Ee, günümüzde bile. Yani ama o Yunanlıcın heykeli markasındaki yılanı ben bir tehdit olaraktan değil, o insandan beraber bir bütünleşmiş bir yaratık gibi de düşünemez biz acaba. Evet, o da düşünebiliriz, mutlaka düşünebiliriz. <gülüyor> yani bu bir, bir yaklaşım. Yani hepsi olumsuz bir şekilde yorumlanmak gerek yok. Yine de yani bir farklı bir ana fikir paylaşmaya çalıştım. Yani bu ana fikir potansiyel tehdit, potansiyel olumsuzluk. Yani e, bir de e, aslında tabii ki o da üzerinde tartışılabilir. Ama o özellikle Göbekli Tepe'den bilinen tasvirler, sanat yani resimler, heykel tıraş, relyefleri, motifleri yani aslında şahsım çok karanlık ve agresif geliyor. Yani çok olumlu bir dünya görmüyorum burada ve bütün hayvanlar böyle saldırma hazır gibi atak yapmış gibi oluyor. Bir de hepsi erkil, hepsi erkek hayvanlar. Tabii ki onun algısı da onun üzerinde tartışabilir. Ama e, o resim dünyası çok e, aydın ya da e, pozitif bir mesaj veren dünyası olarak e, görmüyorum. Ama tabii ki onun üzerinde de tartışılabilir. Yine de tabii ki doğru söylüyorsunuz. Farklı bir yaklaşım, farklı bir algı da olabilir. E, girişte e, görmeye çalıştığım gibi yani yılan hem de olumsuz bir varlık hem de olumlu mesajlar taşıyan bir varlık olarak algılanabilir. Ama yine de o erken e, dönemde potansiyel bir tehdit olarak bir de potansiyel bir apotropeik sümbol olarak algılanmak bir ya, olasılık olarak gösterilmeye çalıştık. O da daha doğrusu hanımefendi bayağı <gülüyor> Kendini göstermeye çalışıyor. <gülüyor> çok teşekkür ederim. Hem size çok teşekkür ederim. Hem de sabah Mehmet Hoca'ya teşekkür edememiştim. Böylece onun da katkıları ve tüm katkı sunan herkese. E, çünkü bu tarz konuşmalar ancak tartışma ve soru cevaplarla daha da genişlemiş olduğunu düşünüyorum. E, benim adım e, Serap Şahinoğlu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde e, öğretim üyesiyim. E, burada tıp tarihi ve tıp etikçisi olarak bulunuyorum. E, çok ilgimi çeken bir konu. Siz de bu konuyu çok kışkırtıcı bir şekilde bizle paylaştınız. Ve Göbekli Tepe yılında. Göbekli Tepe tabii yeniden başka şeyleri de yeniden sorgulamamıza neden oldu. E, yılan meselesi evet ben de çok üzerinde bazı kitaplarda okuduğum bir konu. Özellikle Göbekli Tepe ile ilgili. E, bu sizin kışkırtıcı konuşmanızdan da anlayabildiğim kadarıyla üzerinde daha çok şey konuşacağız gibi geliyor. Ben biraz tıp tarihi yönünden e, konuya e, müsaade ederseniz bir şey söylemek istiyorum. Ama hocam bir şey söylemekti. Kendimi göstermekten çok hani bunu ifade etmeye Yok, çalıştım. Siz, e, evet. Görmediğiniz görmediğiniz <gülüyor> zannettim şey beni. Çünkü <gülüyor> arka taraf <gülüyor> ön taraf biz sizi görüyoruz da hani <gülüyor> öndekiler arkadakileri görebiliyorlar onu bilememiştim. <gülüyor> Bu benim için iyi oldu. Evet, evet, ben biliyorum. Ben yanlış başka... yok, yok, ben <gülüyor> yanlış anlamayız da ben biraz dikkat çekmek için bunu söyledim. Ee, şimdi şöyle, e, ben tabii sabahtan beri hiç kadınlar yoktu. Kadınlar yoktu, hep erkek hayvanlar, evet gittim gördüm de. Erkek hayvanlar vardı ve sini, e, yılan hep e, işte ereksiyon ve falustan dolayı erkeği temsil ediyor diye düşünüyor ama e, yılan aynı zamanda sadece erkek bir varlık değil, şekil olarak benzemekle birlikte aynı zamanda dişisi de olan bir varlık. Yani insanlar o zaman da buna bakarak hem dişisi hem erkeği olan bu varlık olarak algılamışlar. Bunun en çarpıcı örneği hanım efendi de bahsetti önde şahmeranda görüyoruz. Yani kadın olarak ifade edilmiş hem iyiliği, kötülüğü temsil etmesi açısından önemli. Ben hani buraya dikkat çekmek istiyorum. Aslında son sorum şu olacaktı, onu en başta söylemek istiyorum. Kadınlar neredeydi o zaman? Yani hep erkekler temsil edildi. Bence 
Nöbeti tepe çalışanlar bu sorunun cevabını da belki düşünüyorlardı, mutlaka sormuşlardı. Bu sorunun cevabı da bulunması gereken bir cevap. Sonra dün sabah Mehmet Hoca şunu söyledi. Batıya doğru göç edenler aynı zamanda kadın heykelcikleri de götürdüler. Belki sadece erkeğe erkeği düşünenler ya da eril düşünceye sahip olanlar, daha ataerkil olanlar orada kaldılar, ötekiler batıya mı gittiler? Hani ben kendi kendime bu soruları sordum. Bütün bunları yaparken bunların belki cevabı daha sonradan antropologlar, arkeologlar, tarihçiler bunların yanıtlarını da vereceklerdir. Ben şunun üzerinde durmak isterim size bir katkı olarak. Ee, yalan düşüncesi özellikle de ben tıp fakültesine girdikten sonra biliyorsunuz bizim simgemiz çift yılan. Evet. Ee, ben de yılandan çok korkarım ama yılanı sevmeye başladım. Çünkü yılan ölümsüzlüğü, sonsuzluğu ifade ediyor. Hani sadece yer altında değil suda yaşıyor ve ölümsüz düşünceyi de ifade ediyor. Aslında biz burada düşünerek, konuşarak yine o ölümsüzlüğü burada bir kez daha için bir şey yapıyoruz. Yeniden vurgu yapıyoruz ölümsüzlüğe. Bunu söylemek isterim. Bir de yılan korkusu aslında yine hanımefendiler, beyefendiler burada söylediler. E, bence daha çok korku Batı dünyasının özellikle de Hristiyanlıkla birlikte çok e, ön plana çıkan düşünce olduğunu düşünüyorum. Benim yorumum bu. Yani çünkü e, cennetten kabulma da çok siz de biraz önce gösterdiniz etkili bir hayvan. Ve ben burada e, Tiyan düşüncesinin de çok etkili olduğunu düşüncelerimizde, Batı'nın bu anlamda etkili olduğunu düşünüyorum. Bir de e, yılan düşüncesi, mesela Gılgamış da çok etkili. Yani aslında Özgülap'tan önce Gılgamış'a o yılan e, bir otu getiriyor ve ölümsüzlük arayışı Sümer'de. Bence hani Özgülap'tan önce Sümer'e ve Gılgamış'a yüklemek belki yine yakın o bereketli ilerden gelen düşünceyle etkili olabileceğini düşünüyorum. Kafamdakileri sadece aktarmak ve paylaşmak istedim. Olanak verdiğiniz için de yeniden teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet. Biz de teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet zaten işte sorularınız cevapları vermişsiniz gibi oldu. <gülüyor> <gülüyor> ben de teşekkür ederim. Doğru yani bu Yine bu Uru Buros'un tip zaten üstü bahsettim. Bu ölümsüzlüğün temsil eden yani hep böyle ölüm ve yaşam, ölüm ve yaşam. Hiçbir bitmeyen bir döngü evet. e, motivi. Bir de yani e, en erken bu anlamda kullanan motif işte bu milattan sonra 3. yüzyılda e, Kleopat, Aleksandriyan'ın Kleopatra adlı birisinin yazdığın bir simyacılık üzerinde bir e, çalışma da görüyoruz. Evet. Ama yine de tabii ki bayağı Geç bir tarihinde. Ben de bir şey eklemek istiyorum. Ben de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde nörobilimle ilgileniyorum. Şimdi biz hep şunu söyleriz. İnsan organizması, belki diğer canlılarda olduğu gibi esasında farklı değil. Besleme, üreme ve barınma demel bu iki, bu üç öğe üzerine kurulmuş ve dolayısıyla üreme, yani ilk önce barınacak, yeri bulacak, beslenecek bütün Beyinde bütün mekanizma buna yönelik olarak hazırlanmış ve bu dolayısıyla bütün organizmada bu kaç mekanizması ile çalışıyor. Yani tehlikeyi gördüğü anda kaçacak ee, ve beyindeki bütün şeyler görsel ve kişisel e, girdiler girdiği anda itibaren bazı girdiler beynin alt mekanizmalarında durduğu bazı sistemler var. Siz onları fark etmeden, üst sisteme geçmeden, yani korteks dediğimiz olaya geçmeden önce onları durdurur. Çünkü beyin onu tehlike olarak algılamaz. Bu evrimsel olarak gelir. Bu bizim evrimsel olayımızda hala bu e, eski sistemi taşıyor. Hala biz yeni doğan bir çocuk o sistemi taşıyor ve biz onu medeniyet sistemine hazırlıyoruz. Bu medeniyet ortamına hazırlarken ona bir sürü korku yüklüyoruz. Esasında yapmamız, gere yapmamız gereken şey bu. Yılanı burada ben e, kendim yani bu bir üreme şeyi olarak da algılanabilir sizin söylediğiniz gibi. Çünkü ben aynı zamanda bir anatomistim. Hakikaten şekiller çok yeniser anlatıyor. Yani, e, özellikle bir figürde çok bu bir acaba orada kadın figürsünün az olması nedeniyle hatta bir kadın var sadece dediniz. Bu bir üreme, üreme isteğini simgeliyor mu acaba? 
Yani ben bir soru işareti olarak söylüyorum. Bu yılanı bir korku olarak algılamıyorum ben. Yılan bir mistik, yani e, mistik olarak da ifade ediyor. Hoş mistik şeyler şöyle, e, biz korktuğumuz şeyleri hep mistik olarak algılıyoruz. Geçmiş hep korktuğumuz, yani anlamlandıramıyoruz. Ha tamam o zaman mistik. Mistik olunca ona bir yüksek anlam koyuyoruz. Yani ya onu işte daha güzel, hani çünkü beyin mekanizmaları kendi koruma üzerine yönlendirdiği için o koruma mekanizmasını ortaya atabilmesi için onda, ona bir yüksek değer biçiyor. Ve dolayısıyla yılanı da bu yüksek değer içerisinde anlamlandırabilir. Ama ben hani yılanı e, beyinde hani sizin söylediğiniz gibi hani bir korku olarak algılandığını da gene düşünüyorum ama Göbekli Tepe'de bunun daha çok meme ile ilgili olabileceğini düşünüyorum. Bu bir katkı olarak sunmak istedim. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Nazım Bey'e de mikrofon geliyor zaten. Daha da atılıyor. Thanks again. First of all, Professor Zürmen, it was a delightful talk. I put pages and pages of notes. Just overall very beautiful. I wanted to uh, keep my question towards the end because I do believe it's a bit of a basic question. Um, going back to the, the, the motifs we saw on the T-shaped limestone structures at Göbekli Tepe, there are some, if I'm not interpreting them uh, mistakenly, there were some distinctly dinosaur-looking shapes. Now, uh, if we go back to that previous comment about some very widespread cognitive frameworks being seen over the course of history and around the globe from different societies. We do see, for example, uh, dragon imagery around the world, and we theoretically link them back to dinosaur fossils being unearthed and certain mythology surrounding them. Could we link those big serpentine, like reptile-looking um, creatures to snakes? or other reptiles, or just generally perhaps an early version of the idea of uh, dragons? Or do you have any opinions uh, about that specific? Well, as far as, uh, um, <clears throat> as, far as I know, whatever is uh, depicted at Quebec Tepe, apart from a few uh, more yeah, geometric symbols, which also I think uh, other colleagues will talk more about in detail, in tomorrow's session here, I think anything depicted there can be related to actual species that would have roamed this earth uh, at that particular time, at that particular point in prehistory. Uh, <laughs> yes, uh, so whatever we see there uh, could be potentially linked to species that really existed at this time. Well, your point would imply eventually that these communities at one point stumbled across fossilized remains of uh, creatures uh, coming from much, much earlier periods uh, here on a global scale, from, from the early Earth ages. Uh, several million years old. Um, I, I don't think that that would be, well, one never can exclude anything, but since potential find spots for uh, fossils, for real fossils, for fossilized remains of uh, higher developed mammals, which are not only a few thousand, but a few million years old, um, in that particular region there, uh, with these communities here, um, of course, pitching their tents virtually, or being uh, cavities for buildings, uh, also altering the landscape to a certain extent, but not to that dimension to eventually stumble across fossils of a much, much uh, older age. So what you refer to, the illustrations, uh, well, what we see at Quebec de Tepe, but colleagues might correct this view, these are actually species that people encountered at this particular time. And uh, when you think that there would be a, a fossil represented there, which is much, much older, which people accidentally found, then there would have been the ability uh, to have this cognitive leap 
to reconstruct uh, fossilized remains, bones, a skull, into something which resembles a living creature. Uh, to what degree that might have been possible, I honestly don't know, but thank you very much uh, for the comment. Um, I just want to make one thing clear. I think there was a basic misunderstanding. <coughs> I, did not, I never said that there was <coughs> less females. There are no female depictions in the temples, that's what I have told you. <coughs> but there are equal numbers, clearly, from the scale of there are equal numbers of females. Yeah. yeah, but this one is a representation. Mm -hmm. uh, for the fossils, in that normally in Turkey, there was in, uh, the dinosaurs never lived in Turkey. Mm -hmm. It was all sea. So we, even if they were excavating, they would have never found any fossil uh, dinosaurs. Thank you very much. Uh, there's Lee yes, waving his hand as he is from a distance. <laughs> okay, yeah, I'm just joining his hand. Um, obviously, the, let's take some beginning. The uh, depictions we have on the pillars. Um, we do have, just first of all, the, the female, male depictions. Um, we do have a lot of phalli. A lot of the wild animals do have phalli, but not all of them. Now the question is, are the ones without phalli neutral, or are they perhaps female? That's just one thing, okay? So we don't actually know whether they're all male. Um, regarding the um, possibility of some sort of mythological creatures, I don't think that's, uh, we have any of those there. There's no evidence that we have. I mean, some of these images that do resemble perhaps some mythological sort of being or animals, um, they are actually animals that would have lived that time. Um, like the, the thing we're going to is actually a bird um, and not actually a, a dinosaur. Obviously, the birds were related to dinosaurs, so it's a leave there. But um, certainly, um, there is no evidence for you know, these, these uh, sort of half. A bit of work. Um, we don't have any of that. Uh, we don't have any of this. As I say, the, the, the fellow, fellow depictions of the fellow, um, they are frequent. Um, we do have those without them, um, but only one clear female depiction in line with the building. Thank you very much. Uh, yeah, there's Şimdi tabii ki hayatta kalmak, özellikle o dönemde hayatta kalmak, bizim için bir çağdaş yaşam tarzları takip ederek, yani biz düşünemiyoruz gerçekten insanlar hayatta kalabilmek için savaş, yani her gün her gün yeni olumsuzluklar, yeni tehditler vesaire. O yüzden tabii ki bazı ağırlıklar bir yani potansiyel, ee, tehlikeli yani potansiyel ya daha pozitif bir varlık algılanmak tabii ki hep ritüellik bir üst tabaka e, onu da, e, düşünebiliriz. Ama yine de tabii ki o dönemdeki insanlara hep böyle spiritüel varlıkları hep her şey e, sirse, her şey magic gibi falan e, düşünmek çok doğru olmayabilir. 
Yani tabii ki yani yine tam tersine çok daha pratik düşünün, hem daha pratik çözümlerde e, üreten birisi. Efendim? Anlamlandırması mı var? Onu nasıl anlamlandıracak? Yani Volkan bile e, patladığında korku ve tapınan şeyi oluyor. O mu? Ben mi yanlış bakıyorum? Ee, yok tabii ki yani yine de e, tabii ki o yani doğa, o sergi de bu arada, o da bir anlatmaya çalışıyorum. Yani doğa karşı çok daha net bir şekilde e, kendini bulundun. Yani you were exposed to the dangers and the threats of nature much more immediately than nowadays. Yani bugünkülerden çok daha net ve çok daha direkt bir şekilde e, maruz kaldım. Maruz kaldım biz doğa karşı. O yüzden tabii ki yani bazı tasviler, zembolar tabii ki. Onu da gösteriyor bize. Aynı zamanda bu tuzağa düşmemek gerekiyor diye düşünüyorum. Her şey ritüellik algılanmak. Her şey bir ritüellik çerçevesini vermek. Bazı durumlarda çok daha pratik, net gibi bir somut gibi düşünmek de faydası var diye düşünüyorum. Peki insanlar bir Yoğun bir kahve ihtiyaç duyuluyor herhalde ama yeni bir yorum var fazla. Soracağım sorumu. Teşekkür ederim sorumuz için. Ee, ben aslında sadece yılanlarla ilgili değil, genel olarak bir şey sormak istiyorum. O da şu, e, acaba kazı alanında e, hiç hayvan kemikleri üzerinde bir sınıflandırma ya da analiz yapıp ortamdaki popülasyonun e, kaç yani sayısı, hangi e, hayvan türü yoğunlukta gibi bir araştırma yaptınız mı yoksa sadece e, zihni taşlardaki <gülüyor> tabarmalar üzerine mi? E, şimdi tabii ki hayvan kemikleri hakkında bir sürü derin çalışmalar var diye düşünüyorum. Yani Lee Hoca <gülüyor> ona mutlaka daha detaylı bilgi verebilme durumda. E, yani mesela yılan ya e, Yiyebilecek bir hayvan olarak hiçbir zaman bakılamadı. O yüzden yani mesela hayvan kalır, e, lilan kalıntıların fosil kalıntıların arasında pek yoktu yani. Uh, if you want to comment on it, if you, if you just correlate the depictions with the actual fossil evidence at the site, so what people consumed there, or what was actually present, yani here tasvirlerde Fosil kalıntılarla karşılaşmakta nasıl bir maaş çıkıyor diye değil mi? Yani, yani sizin sizin sorunuz. Gerçekten farklılarda önemliler miydi yoksa hani bu tamamen e, düşünsel bir şey mi? Hmm. Evet. Şimdi e, zaten en derin, en, en kapsamlı bilgi verilecek birisi Lee Player. Yarın zaten kendi konuşması olacak ama şimdi bu e, soru ile ilgili bir yorum mutlaka yapmak okay. yani bir yorum. Yorum altı formal expert. Um, you know, I'm not studying the animal bones, that's uh, that's my colleagues at uh, Munich. Um, but of course, I'm aware of their results. And the animals depicted on the on the pillars, we of course have the bones of most of those animals in the deposits at the site. Uh, snake bones are, as far as I know, absent, but I'm not quite sure what we have. That's very few. Um, interesting though, um, the most important animal, in fact, we have at the site with regards to meat. Um, the, the most important quarry, the most important hunting animal, is the gazelle. Now, funnily enough, the gazelle does not actually occur on the pillars apart from one of the depictions. Um, so the most important source of meat is not even depicted on the pillars, which is quite strange. It would have brought something with such a, an important uh, or such a significant value um, to everyday life would be more prominent on the pillars, but it's not. It's obvious that they are concentrating on those animals which um, obviously play a more important part in their mythology. And of course, it's very difficult to go into details about the mythology of these people because we don't know, we don't have written sources, obviously. I was trying to guess. But of course, the most important thing we have to realize is um, if we take it from a different perspective, from a cognitive sort of perception, the cognitive development of these people, um, their myths were obviously playing an important part in their lives. Um, it was keeping the group together, it was only a common narrative. So I think. Let's forget about the details and think about what these animals could mean. And another thing we could perhaps point out is that uh, a lot of these animals are dangerous animals, but there are other animals that are less dangerous, because the most dangerous being a snake, for example. Um, the other dangerous animals being the aurochs, which is quite a large animal. Um, even wild boar can be quite nasty. 
But then we have things like, you know, uh, birds, cranes, that sort of thing, which are less, or insects, which are less uh, uh, threatening. But what we do see at the site, I think, in my opinion, is a certain dichotomy. We have the hunter and we have the predator. And we see that in various sort of scenes on the pillars of a snake attacking perhaps um, a jorox or a, a, a leopard pouncing on a wild boar. So we do have this hunter sort of uh, hunter and victim dichotomy, which I think is part of the, the mythology of the people of the time. Obviously there were hunters, and this is something very much in their, in their belief system. So I, I think I'm taking this too far now, but I'll just talk more about that to more Thank you so much for this extensive comment. Yani çok örtüş bir yok. Özellikle yani çeylan, mesela tamamı çok görmüyoruz tasvirlerde ama insanlar ona yemeği çok seviyor. Çok teşekkür ederim. Başka katkı ve yorum yoksa diyecektim var mı? <gülüyor> Merhaba, ben de çok teşekkür ederim Zafir'in için. Benim aklıma şöyle bir şey geldi. E, bu e, tapınaklarını yerin altına gömdükleri gibi, işte oraya halkı sokmamaları gibi, işte iç içe matuşka yapıp e, gizemli seslerle takım ritüeller yapmaları gibi. Acaba e, yılan, saldırgan, tehlikeli hayvanlar da Buradaki ruhban sınıfında ya da yönetici kesimin halk üzerinde oluşturmak istediği korkuyla uyandırmak istediği bir saygı sembolü olabilir mi? Yani ruhban sınıfını veya yöneticileri temsil ediyor olabilirler. Çünkü hep saldırgan halceler, tehlikeli hayvanlar, gizemli hayvanlar. Yani Ceylan'ın tabii ki koymuşu kovaldığı yediği bir hayvan. Hani bunu bir sembol olarak daha da bu etkiye artmak için kullandığı bir unsura dönüştürmüş olabilir mi? Korku etkisi artık. Evet. Için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yani bazı e, durumlarda zaten öyle yorumlar da geliyor. İşte e, belli bir kabilenin sembol olarak görüyoruz. Yani bir kabilenin şu hayvan sembolları kullanıyor. Başka bir kabileri farklı hayvanın sembolları kullanıyorlar. Ondan sonra bu etkisi daha vurgulanmak, daha artmak için e, saldırgan ya da tehlikeli hayvanları ön planla koymak o da bir düşünce tarzı olabilir, bir yöntem olabilir. Burada evet. tamamen yönetici sınıfın evet. elin olması, e, erkek olması, hayvanların hmm. da böyle betimlenmesi, işte korku hmm. ve baskı e, uygulamaları. Demin e, Mevcut'uma da çok teşekkür ediyorum güzel sınıfın için. Hmm. O da, onu da bahsettiği gibi evet. süre sonra insanların da başka dünya arayışlarına yani bu baskı, korku, duygusu da belki çıkmış olması bana bunu düşündürsün. Yani sınıfsal bir sembol evet. olabilir. Tabii ki yani şimdi buradaki beraber e, yaşadığın, yani beraber bir zamanda geldiğin kuşağında ne üstesin biliyoruz. Yani mesela bu seçkin sınıfın kadıntılar, yani belli bir kabilerin üstü yöneticiler gibi. Yani yoksa daha böyle geniş kapsamlı bir halk temsil eden sembolik bir yardımı görüyoruz. O da sonraki çalışmalar arasında biraz daha e, ışık tutacak. Çok teşekkür ederim. İnsan olmaklarda yani saldırgan olmayan hayvanların sizin dediği gibi Hı -hı. daha fazla. Yani Doğadaki her şey var orada. Saldırganlar yapılarken dışarı işte ilkellerde var. Hı -hı. Yani su kuşları, kalp, bir sürü hayvanlar var orada. Bütün hayvanlar var. Herhalde bir son yorum da Bayan'ın söylediğine bir cümleyle katkıda bulunmak istiyorum. Şimdi tabi Klaus Schmidt de kitabında Göbektepe'de şamanların varlığını bir yere kadar kabul edebiliriz diyor. Bu tabi değerlendirmeye bağlı. Bir görüş de burada şamanların var olduğunu ama şamanlar da akşamanlar ve kara şamanlar olarak iki ayrı. Akşamanlar iyi ruhlarda, karışamanlar da kötü ruhlarda <gülüyor> mistik yolculuk tanıyorlar. Dolayısıyla bayanın söylediğini savunanlar da var. Onlar da diyorlar ki işte burası karışamanlar tarafından yapıldı ve onların ritüelleri burada icra ediliyordu. Dolayısıyla kötü ruhlardan yola çıktıkları için oradaki hayvanların çoğu korkutma temel bir figürlerdir. Bu da bir görüş. <gülüyor> E, tabii ki yine de tabii ki onu da genel olarak e, e, vurgulanmak lazım. Şu anda Gümekli Tepe yüzde kaç nötü diyoruz? Yani yer altında tarla yatan e, anıtlarının neler tasvirleri göreceğiz? Ondan sonra tabii ki biraz daha kapsamlı bir şekilde 
e, kastığınız zaman o zaman herhalde yorum yine e, değişmemesi gelecek. Herhalde vahşi ve saldırgan hayvanların bir azılık olacak. Daha barışçıl bir dünya karşımıza çıkacak. Yoksa tam tersi olacak. Sonra kısırlarda onun cevabını alacağız inşallah. Tekrar çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ayağınıza sağ olun.